with the world's best ingredients. Perfect combination a yummy shate iglu. Ja mishti shukhe shampoko guloke kore tole aro modhu. Jekhane mishti muk, shekhane iglu. Good evening uh, viewers, uh, we are from RTB uh, Digital and this is the program, name of this program is basically uh, Patient to Grow, Abong, uh, we are doing this program, uh, it is the second episode particularly, Abong, Amrai program to shuru kurichi, uh, you know, very shortly, Abong, uh, the objective of this program, you know, jay, Amra Ashle, uh, we are trying to guide the youth, Abong, Amade jara young corporate jara achen, jara mid-level management achen, যাদের ক্যারিয়ারে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাগলিং থাকে অবস্থাগুল থাকে তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই এবং দিস ইজ ভেরি স্পিরিচুয়াল প্রোগ্রাম পার্টিকুলারলি যদি আমরা ওইভাবে চিন্তা ভাবনা করি যে আমাদের দেশের ইস এ ইস এ ম্যাটার অফ হান্ড্রেড সিক্সটি মিলিয়ন পিপল এবং আউট অফ দ্যাট পপুলেশন ইস অলমোস্ট থার্টি পার্সেন্ট ইজ সামথিং ইউথ অ্যান্ড ইউথ আর কন্ট্রিবিউটিং ফর দ্য নেশন এবং এই আমাদের জাতির জন্য আমাদের দেশের জন্য ইউথের একটা বিশাল কন্ট্রিবিউশন আছে সামনে এবং এদের রোল ডে বাই ডে অনেক বাড়বে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা তো আমরা যদি দেখি অন্য অন্য আদার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি চিন্তা ভাবনা করি যে আমাদের দেশের এমপ্লয়মেন্ট ভার্সেস ইউ নো যে অপরচুনিটিগুলি যদি আমরা যদি ওভারঅল ওভারঅল পার্সপেকটিভ পয়েন্ট থেকে চিন্তা ভাবনা করি যে আমাদের প্রতি বছর মোর দেন এ মিলিয়ন স্টুডেন্টস আর কামিং ফ্রম ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিজ ডিফারেন্ট কলেজেস দে আর বিং গ্রাজুয়েটেড এবং এই যে গ্রাজুয়েট নাম্বার অফ পিপল আর আসছে এবং এই যখন তারা এমপ্লয় এমপ্লয়মেন্টের জন্য যাচ্ছে অথবা পার্টিকুলারলি জবের জন্য যখন যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে দে আর ফেসিং লস অফ স্ট্রাগল এবং এই যে হাউ দে উইল গ্রো দ্যামসেলস ডাউন দ্য লাইন এই জায়গাটা থেকে আমরা আসলে গাইড করতে চাই থ্রু দিস প্রোগ্রাম অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য প্রোগ্রাম ইজ বেসিক্যালি প্যাশন টু গ্রো এবং এখানে আরেকটা কথা বলতেই চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই প্রোগ্রামে আসলে হুইল বি টকিং এটা কী ধরনের ডিসকাশন হবে কেনই বা আমরা কথা বলতে চাই কী ধরনের কথাবার্তা বলতে চাই সেইখানে হচ্ছে যে আমরা আসলে উই ওয়ান্ট টু ব্রিং দ্য রিয়েল হেরোস ফ্রম ফ্রম দ্য মার্কেট লোকাল মার্কেট বাংলাদেশি মার্কেট দ্যার ইজ এন ওয়ার্ড ফ্রম দ্য জেকমা দ্যার ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড হি হি টোল্ড এ বিউটিফুল কোর্স দ্যাট ইজ অল ইজ ফলো দ্য লোকাল হিরোস আমরা সব লোকাল হিরোদের সাথে কথা বলতে চাই এই প্রোগ্রামে আমি আমি এজ এ হোস্ট হিসেবে থাকছি প্রতি শনিবার রাত আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত আমি এই এই প্রোগ্রামের সাথে আমার সাথে প্রতি প্রতি পর্বে একজন না একজন গেস্ট থাকবেন আজকেও একজন আছেন আমি তাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব তার আগে একটু বলতে চাই আমি হচ্ছে জি এম কামরুল হাসান রাইট নয় আই এম ওয়ার্কিং ইন এজ এন ইগ্লু এজ এ সিইও অ্যান্ড দ্য ফাউন্ডার অফ কর্পোরেট কোচ so uh, objective as as we will be defining the objective what we are going down the line otherwise amra detailed discussion e jabo but as i as i said that amader ei ei porbe there is a true hero from the market and he is a veteran personality among a uh, huge knowledgeable person among uh, tar career you know it's, it's it's unbelievable situation i am i'm really afraid talking to him because he is truly a knowledgeable and learned person among amader sathe achen hocche aftab mahmud khurshid Uh, he is a true corporate legend and uh, he will be talking to you and we will try to guide you particularly for your profession. Welcome to the show, Aftar Bhai. Uh, thank you. Aftar Bhai, I am going to discuss this program. I am going to talk about 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 RTV, digital is something. They can do something. Music, entertainment, so many programs mm -hmm. are there. But uh, why we are particularly uh, patronizing the people or we are, we are going to organize such program? Jekhan Ashule, out of the box we are thinking something. So, in this case, I am going to talk about our life. Because Ashule, the objective is that we are going to guide our life. We are going to share the success stories. And moving forward, how you, you know, when we have success in our life, and when we have an obstacle face, all together how you managed yourself mm -hmm. let us start from your journey let's let's start from the school life of the boy okay school life to shobari eki rokomi hoy ba ekhon ei boyshe eshe ekhon we can uh, down the memory line amake chinta korte hocche ji uh, school life ta amar shuru jotoku mone pore ar ki uh, ami missionary school e porechi st patrick's grammar school uh, shuru ta chilo obosho uh, tokhon etake mogbazar preparatory school bolto ওখানে তখনকার দিনে যে নার্সারি বা ইত্যাদি তো ওইভাবে স্কুলটা শুরু শুরুর দিকে আমার একটু ডাইভার্সিফাইড এডুকেশনটা 
যেমন আমাদের সময় যেটা হলো যে একটা ছয় মাস পর্যন্ত আমরা একটু দ্বিধাদ্বন্দে ছিলাম যে তখন সায়েন্স আর্ট সব একসাথে পড়তে হবে এরকম একটা বিষয় এসেছিল পরবর্তীতে আবার এটা ডিসাইড হলো যে না সায়েন্স থাকবে আর্টস থাকবে ইত্যাদি থাকবে তো লেটার অন যে যেটা ক্লাস নাইনে ওঠার পরে ডিসাইড করতে হয় তখন তো এস এসসি ছিল এইভাবে বলা হতো তো আমি পরবর্তীতে ওই সায়েন্স নিলাম বাট ছ মাস কিন্তু আমরা ওই হিস্ট্রি টিস্ট্রি সবই পড়েছি আচ্ছা তো এরকম আমাদের এস এসসিটা গেল সায়েন্সে বাট পরবর্তীতে আমি কলেজে যখন ভর্তি হই সেটা ভর্তি হলাম কমার্সে নডোডেম কলেজে তো ওখানে কমার্সে গিয়ে আবার আরেকটা এরিয়া আমরা পরীক্ষা দিলাম এবং মানে তখন নর্ডেম কলেজ একটা স্বপ্নের মতো ব্যাপার ছিল বা আমাদের বাসায় দেখা গেছে আমার চাচা মামারা পড়েছেন তো ওই ক্ষেত্রেই পরীক্ষা দিয়ে টিকে গিয়েছি আরো কয়েকটা কলেজে হয়েছে তখন প্রেফারেন্সটা থাকলো নর্ডেম এখন প্রেফারেন্সটা এই জন্য থাকলো ওইখানে যেহেতু কমার্সে টিকেছি কলেজটাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে নর্থ সাবজেক্টটা এই কারণে ওইভাবে তখন কমার্সে চলে যাওয়া প্ল্যান করে না ওকে মুভিং ফ্রম নটোড্রেম ওয়ার ডিড ইউ দেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি গ্রাজুয়েশন করলাম অনার্স করলাম ফাইন্যান্সে ওটা কমার্সের ছিল ওইখানেও একটা মজার বিষয় ছিল তখন ফাইন্যান্স ছিল তিন নম্বর সাবজেক্ট নাম্বার ওয়ান ছিল অ্যাকাউন্টিং সেকেন্ড ম্যানেজমেন্ট থার্ড ফাইন্যান্স ফোর্থ হচ্ছে মার্কেটিং তো এটা একটা মজার ঘটনা আমি তো পরীক্ষা দিয়ে আসলাম তখন তো ওই যে সিলেকশন থাকতো একশো বিশটা করে সিট রাইট তো মানে আমার নাম খুঁজে পাচ্ছি না বা নাম্বার রোল নাম্বার খুঁজে পাচ্ছি না তো লাস্ট অফ অল অনেক কষ্টে হঠাৎ করে দেখি যে না উইদ ইন একশোর মধ্যে নাম আছে সিক্সটি ফাইভ বা এরকম রাইট তো ওটা আমার তো নলেজে ছিল না কারণ ওখানে তো ধরেন তখনকার দিনে স্ট্যান্ড করা চারটা বোর্ডে স্ট্যান্ড করা লোকজন পরীক্ষা দিচ্ছে আমি প্রথম একশোর দিকে তাকেই নেই শেষের দিক থেকে শুরু করেছিলাম ওকে তো এখন ওইখানে আরেকটা ছিল যে প্রথম একশো জনের মধ্যে যারা তারা সাবজেক্ট চুজ করতে পারবে রাইট বাট পরবর্তীরা কিন্তু চুজ করতে পারবে তো তাদের একটা প্রিভিলেজ ছিল যে দে ক্যান চুজ অ্যাকাউন্টিং পার্টিকুলারলি তো তো আমি চিন্তা করলাম অ্যাকাউন্টিং মানে অনেক অঙ্কটঙ্ক হবে এটা না চুজ করি তিন নম্বর সাবজেক্ট আমাদের সোজা হবে ফাইন্যান্সে ঢুকি বাট আলটিমেটলি ফাইন্যান্সে গিয়ে দেখা গেল ওখানে ফাইন্যান্স আছে অঙ্ক আছে বিজনেস ম্যাথ আছে ইকোনমিক্স আছে তো ইটস আর টোটালি ম্যাথমেটিক্যাল বিষয়গুলো ওখানে আরো বেশি যাই হোক তো ওখান থেকে অনার্স করে মানে ওখানে সামহাও আমার ফার্স্ট ক্লাস ছিল তো লেটার অন মাস্টার্সও ফাইন্যান্সেই গেলাম পরে পাঁচ মাস পরে খেয়াল হলো একই জিনিস বোধ হয় পড়ছি যে গ্রাজুয়েশনে যা পড়া হয়েছে মাস্টার্সে গিয়ে মোরলেস ফাইন্যান্সে একই রাইট তো ওখানে আমাদের একটা অপশন ছিল মাস্টার্সে গিয়ে আইদার ইউ ক্যান চুজ পিওর ফাইন্যান্স অর ব্যাংকিং ওকে তো আমি তখন আমার চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ করে যাওয়া যায় কিনা অলরেডি অলমোস্ট সেমিস্টার শেষ হয়ে যাচ্ছে ওকে তো বলছে যে তুমি এখন ব্যাংকিং এর চেয়ারম্যান যদি রাজি থাকি ইউ মেক তো উনি অ্যালাউ করলেন দেন আমি ব্যাংকিং এ চলে গেলাম পাঁচ মাস পরে আপনি যখন শুরু করলেন ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়তে শুরু করলেন আই এম শিওর হান্ড্রেড টোয়েন্টি স্টুডেন্টস ইন দ্য গ ইউনিট অর কমার্স ফ্যাকাল্টি এজ ইউ সে দ্যাট তো ওইখান থেকে যারা আপনার কন্টেম্পোরি যারা আপনার পড়াশোনা করছেন একসাথে ডি ইউ সি দ্য সাকসেস আমি আপনার সাকসেসে পড়ে আসতেছি বিকজ আই নো ইউ আর এ ভেরি সাকসেসফুল প্রফেশনাল আজকে আপনি যে জায়গায় এসছেন অথবা যে জায়গায় আপনি কাজ করছেন দি ওয়ে হ্যাভ গ্রোন আপনার কি মনে হয় যে আপনার সাথে যারা যখন পড়াশোনা করেছে তাদের লেভেল আর আপনার লেভেল মোটামুটি একই রকম আছে না এটা দুইভাবেই হয়তো একরকম না মানে কারো লেভেলই আসলে একরকম না মানে আমি ওইভাবে কাউকে প্যারালি আই এম টকিং দ্য ডিফারেন্ট সাকসেস রেট টপ কর্পোরেট লেভেল রাইট তো এখন হ্যাঁ ওই লেভেলে সবাই তো আর ওইভাবে আসতে পারেনি বা এক একজন এক এক ধরনের প্রফেশন চুজ করেছে তো এখন এই জায়গাটায় যদি চিন্তা করি হয়তো আমরা একটা জায়গায় পৌঁছেছি অন্যরাও হয়তো তার মতো করে পৌঁছেছে আমি সাকসেসটাকে ওইভাবে ডিফাইন করি এখন কেউ যদি স্যাটিসফাইড থাকে লাইফে সেই কিন্তু সাকসেসফুল এখন নট লাইকলি যে আমি ক্যারিয়ারে কোথায় গেলাম আমি কি সিও হয়েই সাকসেসফুল নাকি আমি আমার যেই কাজটা করছি ওটাকে আমি মানে মন থেকে করছি ওটাই আমার সাকসেস এখন সাকসেসটা অনেক সময় ডিপেন্ড করে আপনার যদি বলেন হ্যাঁ সবাই একই লেভেলে আসেনি ওই জায়গাটায় ল্যাডার হিসাবে ধরলে আমার চেয়ে অনেক উপরের লেভেলে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে অলরেডি তো সেইভাবে আমি বলবো যে অনেকে আমার চেয়েও বেশি সাকসেসফুল আছে আবার হ্যাঁ 
অনেককে আমরা চিন্তা করতাম যারা আমাদের সাথে স্ট্যান্ড করা ছিল ওরা হয়তো অনেক সময় সামহাও ডিরেইল হয়ে গেছে বিভিন্ন কারণে তো তারা যাদেরকে হয়তো আমরা তখন ভাবতো যে আচ্ছা ঢাকা বোর্ডের স্ট্যান্ড অমুক বোর্ডের স্ট্যান্ড হ্যাঁ তখন আমি কিন্তু একটা সাধারণ चर्चा करते हैं मेधावी परीक्षा basically is not a destination it's a journey so every journey has certain you know just there is a tam turmoil kichu bag thake kichu pother kichu goli thake so success basically is a journey am proti ta journey r pasapashi apni kibhabe niche ke rectify korchen how you are changing yourself how you are moving down the level that is very important so success is not basically as a single point je ek jaygay gelen ei tai shesh no Once somebody becomes successful, he starts a new journey. So success itself is a journey. Hmm. I'm sure it's and a journey. It's a relearise, or it's a continuous process. It's a relearise, it's a continuous, continuous process. process. True. I mean, I mean, after career, it to jete jai after by shit. Or to je, I'm sure uh, you know, je, you are working 22 years. It's a long experience, mm -hmm. particularly you have you have worked in national companies, you worked in multinational companies, you worked in the uh, you know marketing, you worked in the brand management. You have so many success in your life. আপনি যদি একটু কাইন্ডলি শেয়ার করেন স্টার্টিং ফ্রম ইউর কেরিয়ার এই যে এক একটা ধাপে যখন আপনি কাজ করতে শুরু করেন আফতাব ভাই যে আপনি ফর এক্সাম্পল ইউ স্টার্ট ইউর কেরিয়ার ইন এসিআই এসিআই কনজিউমার ব্র্যান্ডে আপনি কাজ শুরু করলেন আমরা জানি আপনাকে চিনি সেই জন্য আপনাকে বলছি যে আপনি কনজিউমার ব্র্যান্ডে যখন কাজ শুরু করলেন হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ ফাইন্ড দ্যাট ভেরি ইজি অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য থিংস ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড এবং ওইখান থেকে আপনি কি প্র্যাকটিক্যালি হোয়াট ডিড ইউ লার্ন এবং ওইখান থেকে স্টেপ বাই স্টেপ হাউ ডিড ইউ মুভ ইউর সেলস এটাও খুব ইন্টারেস্টিং আমরা তো তখন পাস করেছি ব্যাংকিং এ মাস্টার্স করলাম ব্যাংকিং এ রাইট অ্যান্ড দেন আপনি জানেন যে সবাই পাস করার পরে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করে জি তো এসিআই তো এরকম আমি তিনটা পজিশনে অ্যাপ্লাই করলাম একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সে যেহেতু ওটা আমার কাজের জায়গা আরেকটা করলাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ওই ধরনের পজিশন ছিল আরেকটা হচ্ছে প্রোডাক্ট অফিসার জি যেটা সম্পর্কে আসলে আমার কোনো ধারণাই ছিল না ওকে তো মানে মজার ব্যাপার বা পরে আমি যেটা বুঝলাম কাজ করতে গিয়ে যে আসলে আমার যেসব এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলো ছিল বা আমি একটু মিউজিকের সাথে ইনভলভ ক্রিয়েটিভ जागारेटेड So that means profit and loss. So say product manager is all about the business. Business manager. Business Basically manager, right? the whole business or whole, portfolio. Whole business controlled by himself. So portfolio ta tar. Exactly. So shekhane akhon amar kaj lagche ki ami finance e kaj korechi. So I know the financial things. Mm -hmm. Then creativity is there. So right. it's a combination ta. Ji. They think that way. Maybe. Okay. Aur eta bolbo je ha okhon kar tokhon kar HR ra ashole ei multi skill ba skill set ta ke gurutto dito beshi. Right. যেটা আমি বলছি বা বিহেভিয়ার প্যাটার্নও আমি যখন ইন্টারভিউ দিই আমাকে চা খেতে দিয়েছে চামচ দিয়েছে তো দ্যাট মিনস হাউ আই টেক দ্য স্পুন অফ টি অ্যান্ড কিভাবে নারী শব্দ হয় কিনা এগুলো তারা টেস্ট করেছে টেস্ট করেছে রাইট রাইট ভেরি সিম্পল টিপস আমি একটু ইন্টারভ করি আপনার বা ইটস এ ভেরি সিম্পল টিপস ওয়ান্স সামবডি ফর দ্য ফ্রেশার্স ওয়ান্স ইউ আর গোয়িং টু স্টার্ট ইউর কেরিয়ার ওয়ান্স ইউ আর গোয়িং ফর ইন্টারভিউ প্লিজ রিমেম্বার ইউ আর বিং মনিটর্ড আপনাকে কিন্তু প্রপারলি মনিটর করা হয় It's not any, it's not in the paper to come to the apni gelen so that you are talking and the people who are watching you they are monitoring not only your conversation 
दे आर मनिटरिंग योर एवरी इनसाइट आपने कि बसलें आपनी कि भाव कथा आपनी कि भावे निजे एक्सप्लोर कर प्रत्येक जिन ही क्योंकि दे आर बेसिकली जस्टिफाइंग सबकसियस माइंड इवें एखकर जुगे एक एड कर दी जी এখন যেটা ইন্টারভিউ হয় আপনি বসে আছেন কন্টিনিউসলি ফেসবুক দেখছেন রাইট এটা কিন্তু কেউ না কেউ দেখছে রাইট বা ওখান দিয়ে পাশ দিয়ে হয়তো যিনি ইন্টারভিউ নেবে উনি হয়তো হেঁটে গেলেন ওকে ওকে তো এটা কিন্তু সাবকনশাস মাইন্ডে হিট করে ওকে তো এই জায়গাগুলো আমাদের এই ছোট ছোট স্মল এটিকেট গুলো আমাদের মনে হয় মেইনটেইন করার দরকার রাইট যেটা এখন অনেক জায়গায় আমরা হয়তো অ্যাবসেন্ট এটা অ্যাবসেন্ট মাইন্ডফুললি আমরা এই কাজগুলি করি করে ফেলি রাইট তো এইটা আমার মনে হয় এখন যারা ফ্রেশার তাদের শুধু বিবিএ বা এমবিএ পাস করলেই হবে না এই জিনিসগুলো ছোট ছোট জিনিসগুলো স্মল সো ইউ ওয়ার্কড ইন এসসিএ হাউ মেনি ইয়ার্স ইউ ওয়ার্ক টু এন্ড হাফ ইয়ার্স টু এন্ড হাফ ইয়ার্স জি সো फ्रॉम देयर হোয়ার ডিড ইউ মুভ আমি পরবর্তীতে একটু পড়তে যাই ইউকে তে এমবিএ করেছি ওখানে আচ্ছা আচ্ছা আমি ছোট দুটো স্কলারশিপের মত পেয়েছিলাম একটা হচ্ছে চার্লস উইলিয়াম ওয়ালেস ফান্ড আর একটা হচ্ছে হ্যামন ট্রাস ফান্ড ওকে And ওইটা সুবাদে আমি একটা এক্সিকিউটিভ এম বি এর মতো করি আচ্ছা অ্যান্ড এসিআই থেকে যেটা আমার লার্নিং ছিল যে রিয়েল মার্কেটিং প্ল্যান বা প্রোডাক্ট প্ল্যান কিভাবে করতে হয় ওটা কিন্তু শেখা আমার এসিআই তে বই থেকে না রাইট রাইট একদম প্র্যাকটিক্যালি ওকে এখনো আমি বলবো যে ওই ফর্মুলায় স্টিল আমি প্ল্যানিং করি দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল লার্নিং লার্নিং এর জন্য অনেক সময় আমরা মানে আমাদেরও অনেক এক্স কলিগ এসিআইতে ছিলেন এখন বিভিন্ন জায়গায় আছেন আমরা বলি এসিআই এজ এ লার্নিং গ্রাউন্ড যেটাকে আমরা বলি অ্যাডভান্স ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল আই এম শিওর এসিআই পিপুল আর সিং দ্যাট আই এম শিওর ইউর এক্স বস আই এম শিওর দে উইল বি হ্যাপি হিয়ারিং দ্যাট সো দিস ইজ সামথিং ওয়ান্স ইউ স্টার্টিং ইউর ক্যারিয়ার হোয়াট ইউ আর লার্নিং প্র্যাকটিক্যালি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আফতাব ভাই যে কথা বলছিলেন আই উইল বি গোয়িং স্টেপ বাই স্টেপ ইউ নো হিজ জার্নি হিজ ক্যারিয়ার ইট ইজ এ লং টোয়েন্টি টু ইয়ার্স ক্যারিয়ার হি জাস্ট ইন দ্য ইন দ্য ইন দ্য ওয়ে জাস্ট হিজ ইজ ফিনিশিং টু এন্ড হাফ ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স আমি এই জায়গায় একটু আপনাকে একটু স্টপ করতে চাই আপনার সেটা হচ্ছে যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ ওয়ার ইন দ্য ব্যাংকিং অ্যান্ড ইউ স্টার্ট ইন দ্য প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইট ওয়াজ সামথিং চ্যালেঞ্জিং ফর ইউ এজ ওয়েল যে আপনি যখন এই কাজটা শুরু করলেন তখন আপনার কিছু সাকসেস স্টোরি ছিল বিকজ ইউ ইউ ডেল টু দ্য ভেরি গুড ব্র্যান্ড তখন বড় বড় ব্র্যান্ড যেমন এরাসোল এরাসোল ইসেলফ ইজ বিগ ব্র্যান্ড তো এই বড় ব্র্যান্ডগুলি যখন আপনি হ্যান্ডেল করেছেন আই এম শিওর ইট ইজ এ গ্রেট সাকসেস হোয়াট আর দ্য অফ স্ট্যাক এজ পার্টিকুলার এজ এ ইয়াং প্রোডাক্ট ম্যানেজার হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ ফেস আপনি কি কি প্রবলেম ফেস করেছেন অ্যান্ড হাউ ডিড ইউ ওভারকাম অল ইয়াং প্রোডাক্ট ম্যানেজার আবারও বলবো যে এটা ডিপেন্ড করে অর্গানাইজেশন এনভারনমেন্ট এবং আপনার যারা সিনিয়র আছে বা আপনার যারা অগ্রজ আছে তারা আপনাকে কিভাবে গাইড করছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সময় ওই সময় যারা ছিলেন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের হেডস দে আর ভেরি নলেজেবল অ্যান্ড ভেরি প্রোয়াক্টিভলি এনথুজিয়াস্টিক টু হেল্প ইউ আর তো ওই জায়গাটায় কিন্তু আমরা খুব কোঅপারেশনটা পেয়েছিলাম আচ্ছা যার ফলে এসিআইতে আমি খুব একটা বলবো না যে কাজ করতে গিয়ে খুব একটা সমস্যা হয়েছে আর নট অনলি দ্যাট আই এম দ্য ইয়াঙ্গেস্ট ওয়ান হু অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ দ্য আইএসও কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর স্টিয়ারিং মাই কোয়েশ্চেন ইস ডিফারেন্ট হোয়াট আর দ্য এক্সট্রা থিংস ইউ হ্যাভ ডান বিকজ দিস ইজ সামথিং ইউ স্টার্টেড ওয়ার্কিং অ্যান্ড দিস ইজ কমপ্লিটলি সেপারেট ইউ নো যে আপনার আসলে এক্সপিরিয়েন্স ছিল না হাউ টু ম্যানেজ এ বিজনেস অ্যান্ড ইউ আর দ্য ইয়াং ব্র্যান্ড ম্যানেজার অর প্রোডাক্ট ম্যানেজার হোয়াট এভার উইস সে যে আপনি যখন এই প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও যখন আপনি ম্যানেজ করতে শুরু করলেন আপনি ইয়াম শিওর ইউ হ্যাভ টেক ইন দ্য সাপোর্ট ফ্রম ইয়ার সিনিয়র ইউর বস ওয়াজ দেয়ার ইউর কল ইউ ওয়াজ দেয়ার কন্টেম্পোরি পিপুল ওয়ার দেয়ার বাট আপনি এজ এ এজ এ পার্সন What did you do? What did you do? So that you have been no, successful. Yes, that's what I said. There was an internal training session. Yes. There was an internal training session. I practically absorbed it and utilized it. I mean, training means that I had two days of training. I didn't have to do it. I'm not likely. There was an internal training session. I tried to apply in my practical. It's a very important information. The viewers who are, who are hearing the program or seeing the program, it's very important. We always say knowledge is power. Absolutely wrong. Knowledge is basically an information. Unless you are digesting it, unless you are utilizing it, it's an wastage. Mm -hmm. So after Bhai Jai Kotha Bol Chilanji, he did the training, he participated in the training, he acquired the knowledge and he basically, you know, she knowledge take a transmit code chan into the application, mm -hmm. right? Application, right. Ebang jokhani shujok theke chhe. Ji. And apte ekta shabda wale an information. Right. Ebang ami, oishomi prathum janlam information is costly. 
ইনফরমেশনের একটা প্রাইস আছে রাইট রাইট যেটা আমরা প্ল্যানিং এ যে এখন রিসার্চ করি সার্ভে করি এটা তো একটা খরচ আছে ওকে তো ওটা দিয়ে কি করি আমি মার্কেট ইনফরমেশন নিচ্ছি কনজিউমার ইনসাইট নিচ্ছি সো দিস অ্যাকচুয়ালি ফ্রি না and information on a general information hote pare classified information hote pare so how you tackle that information jeta ekhon kar juge amra analytics bolchi ha kichu din age hote mis boltam right tar age hote shudhu data bola hoy so ei jinish gulo kintu amar oi tokhon kar learning so how you are transforming the information how are disseminating yourself that is very important viewers we will have a very short break and before the break i want to share something we will we'll have a quiz today amra ekta chotto quiz session rakhchi এবং ইউ ক্যান ইউ ক্যান অ্যান্সার দ্য কুইজ ইন টু দ্য ইউ নো যে আমাদের ইগ্লু পেজ ইনবক্স করতে পারেন অ্যান্ড দ্য কর্পোরেট কোচ পেজ আছে ওইটাতে ইনবক্স করতে পারেন অ্যান্ড ইটস এ ভেরি ডেসক্রিপটিভ কুইজ যে হাউ ডু ইউ ডিফাইন দ্য সাকসেস আপনি নিজে কিভাবে সাকসেসকে ডিফাইন করেন সেটা নিয়ে ছোট্ট একটা ডেসক্রিপটিভ আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হাউ ডু ডিফাইন সাকসেস আপনি সাকসেস বলতে কি মিন করেন সেটা আমাদেরকে শেয়ার করেন এবং ওইখান থেকে আমরা দুজন দুজন অ্যানালাইটিক্যাল পার্সনকে আমরা আসলে ইউ ওয়ান্ট টু গিভ দ্য গিফটস এবং সেই আইসক্রিম একটা গিফট হ্যাম্পার আপনার বাসায় চলে যাবে সো উই আর হ্যাভিং এ ভেরি শর্ট ব্রেক উই আর কামিং আফটার দ্য ব্রেক প্লিজ কিপ ওয়াচিং দ্য প্রোগ্রাম কি মুড খুব ভালো মনে হচ্ছে ম্যানেজার সাহেব হুম ম্যানেজার না সিনিয়র ম্যানেজার সাহেব যেখানে মিষ্টি মুখ সেখানে ইকলু So viewers welcome back uh, the show be you know the patient to grow amra alochona korchilam amader sathe ajke achen the true corporate hero bangladesh er one of the shonamdhonno byaktitto aftab mahmud khurshid uni shudhu corporate byaktitto na onar onek koyta gun ache he is a writer he is a lyricist gaan lekhen sundor sundor ebong tar onek nam nami dami onek gaan o ache amra shei discussion e pore jabo amra ekhon corporate discussion e thakte chai তো আফতাব ভাই আমরা বলছিলাম যে আপনি আসলে এসিআই এসিআই থেকে মুভ করেছিলাম পরবর্তীতে একটা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন জি এর মাঝখানে আমি যে একটু বলছিলাম যে আমি বাইরে পড়তে যাই জি ওখানেও কিছু লার্নিং আছে যেটা আমি একটু শেয়ার করতে চাই লিঙ্কটা করা যাবে জি তো ওইখানে পড়তে গিয়ে যেটা হয়েছে যে আমরা পার্ট টাইম কাজও করেছি ওকে তো বিভিন্ন জায়গায় সেটাও কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স ওকে ইভেন আমার বলতে দিধানে আমি ম্যাকডোনাল্ডসেও কাজ করেছি কাজের জন্য কাজ না আমার লার্নিং টা ওখান থেকে কোনো কিছু আমি ফেলে দিতাম না মানে লার্নিং টা আমি ফেলে দিই না তো ওখান থেকে আসার পরে আমি এখানে ডিএফআইডির একটা প্রজেক্টে বাংলাদেশের এক্সপোর্ট মার্কেটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামে কাজ করি যেটা আসলে আমার জবটা ছিল বাংলাদেশের ক্রাফট অর্গানাইজেশন গুলোর ইউরোপিয়ান মার্কেট ডেভেলপ করা ওকে তো আমি লুকিং আফটার তখন জার্মানি নেদারল্যান্ড ডিফারেন্ট বল গেম ইউ স্টার্টেড উইথ প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট বাট ক্রাফট প্রোডাক্ট বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল ক্রাফট ওকে যেটা আমি ইউরোপিয়ান মার্কেটে ডেভেলপ করবো থ্রু দ্য ক্রাফট অর্গানাইজেশন লাইক ওখানে আরম ছিল কুমুদিনী ছিল উষা হ্যান্ডিক্রাফ হিড হ্যান্ডিক্রাফ এরকম অনেকে বড় বড় কোম্পানিজ ছিল কিন্তু যেটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট কি করে ইউরোপিয়ান মার্কেটের মতো করে তৈরি করব ওই সাজেশন দেওয়ার কাজটা হচ্ছে আমাদের দেন কিভাবে আমরা ওখানে ফেয়ারে পার্টিসিপেট করব কিভাবে একটা ব্রোশিয়ার তৈরি করব কিভাবে মার্কেট ওরিয়েন্টেড প্রোডাক্ট ইভেন তখন জামদানি মটিফ আমরা কিন্তু ইউকে তে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে সেল করেছি শাড়ি না ওটা দিয়ে আমরা বটুয়া ব্যাগ স্কার্ফ স্কার্ট কার্টেন টেবিল রানার্স অ্যান্ড জামদানির উইভিং টেকনিকটা হচ্ছে আপনার জিওমেট্রিক প্যাটার্ন আমরা ডিজাইনে ওখানে ক্রিসমাস মোটিভ নিয়ে এসছিলাম যেটা স্নো ফ্লেক্স বেসিক্যালি ব্রড দ্য ইনোভেশন ইনোভেশন আর দেয়ার অ্যান্ড মার্কেট ওরিয়েন্টেড তো তখন যেটা হচ্ছে ইজিলি ইউ ক্যান মেক দোজ প্রোডাক্ট ফর দ্যাট মার্কেট সরি একটু একটু ইন্টারেপ করি ফর দ্য ভিউয়ার্স ওয়ান্স ইউ আর ওয়ার্কিং পার্টিকুলার ইন দ্য ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ইনোভেশন মেক্স দ্য ডিফারেন্স so it is very important whatever you are dealing uh, whatever your product management is doing unless you are innovating yourself you cannot be successful uh, which has been done by after by he has done fantastically and i'm i'm sure uh, you'll share you'll share rest of the experience uh, mane onek gulo i bolchi je eta ekhon apni question korate mone hocche je gulo amra ebhabe kortam tar mane ki bangladeshi jamdani amra onno bhabe niye gechi ba 
সিরামিক্স এর ডিনার সেটে বাংলা জামদানি মোটিভ দিয়ে দিয়েছি অল রাইট অল রাইট তো ওইভাবে এটা গিয়েছে इवन স্যার টেরেন্স কর্নারের শপে ওই যে মানে রিনাউন ডিজাইনার ওকে সিরামিক ডিজাইনার তো ওই সব জায়গা কিন্তু বাংলাদেশী প্রোডাক্ট গিয়েছে তো এই জায়গাগুলো আমরা কাজ করেছি এন্ড তার পরবর্তীতে এটা করতে গিয়ে আই মেট এইচআর অফ সিমেন্স ইন দুবাই এয়ারপোর্ট অল রাইট তো উনি সামহাও আমাকে জানতেন এসআই থেকে জি উনি একদিন বললেন যে আমরা তো এরকম একজন লোক খুঁজছি তো ওয়াই ডোন্ট ইউ ড্রপ বাই আফটার ইউ ব্যাক তো তখন আমি ওই আমি যাচ্ছিলাম হচ্ছে ইউকেতে উনি যাচ্ছিলেন জার্মানিতে তো আমি এসে ওনার সাথে দেখা করলাম একটা সিবি দিলাম দেন তিন মাস পরে হি কলমি বা সিমেন্স কলমি and later on এইভাবে আমি আই জয়েন্ট সিমেন্স অ্যাজ এ বিজনেস প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে হেড তখনকার সময় আপনি যখন ওয়ান্স ইউ স্টার্টেড ওয়ার্কিং ইন সিমেন্স এন্ড ইউ মেট সামওয়ান ইন এয়ারপোর্ট আই এম শিওর ইটস এ डिफरेंट डिफरेंट এক্সপেরিয়েন্স বাট এখনকার পিরিয়ডে যারা আমরা যারা ইয়াং যারা যারা এখন কাজ করতে চায় যারা আসলে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন জয়েন করতে চায় হাউ ডু ইউ থিংক দ্যাট এ নেটওয়ার্কিং প্লেজ এ বিগ রোল ভেরি বিগ রোল আমরা এটা শুধু বাংলাদেশে না আমরা অনেক সময় বলি না মামা চাচা থাকলে চাকরি হয় এটা দরকার এটা ঠিক মামা চাচ্ছে না আমি বলবো নেটওয়ার্কিং ইউ নো দ্য রাইট পিপল বা আপনার যেই কাজের ক্ষেত্রে নেক আছে ওই ধরনের লোকদের আপনি টার্গেট করে ই ট্রাই টু মিট আপ তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন তাদের রোলটা কি জানেন বা কিছু কিছু লোককে আপনি রোল মডেলও চিন্তা করতে পারেন যার থেকে কিছু লার্নিং হবে তো নিজেকে ওভাবে ডেভেলপ করা ভেরি ইন্টারেস্টিং টিপস উইচ ইজ গিভিং বাই আফতাব বাই যে আপনি আসলে কিভাবে নেটওয়ার্কিং করবেন কার সাথে কমিউনিকেশন করবেন কার সাথে যোগাযোগ রাখবেন যে জায়গায় আপনার ন্যাক আছে বেসিক্যালি ওয়ার ইউ ওয়ান্ট টু গ্রো আপনি কোথায় গ্রো করতে চান সেই জায়গাগুলিকে সিলেক্ট করে যদি ইউ ক্যান ক্রিয়েট দেন এখন নেটওয়ার্কিং করা কিন্তু এখন অনেক সোজা ইউ হ্যাভ দ্য ইউ নো সোশ্যাল মিডিয়া ইউ হ্যাভ দ্য লিঙ্কড ইন ইউ হ্যাভ সো মেনি প্রোফাইলস ইউ ক্যান কানেক্ট দ্য পিপুল ইউ ক্যান টক টু দ্য পিপুল অ্যান্ড ইউ ক্যান লার্ন এজ ওয়েল এই যে নেটওয়ার্কিং এর ব্যাপারটা কিন্তু আজকালকার জমানায় কিন্তু অনেক বেশি হেল্প করে এবং এটি সামথিং পার্টিকুলার আই এম সেইং দ্য ইউথ আপনারা যারা এখনই পড়াশোনা করছেন ইউ ক্যান ইজিলি কানেক্ট দ্য সিনিয়র পিপুল সো দ্যাট ওদের কাছ থেকে কিন্তু আপনি টিপস নিতে পারেন হাউ ইউল মেক ইউর রিজিউমি কিভাবে নিজকে তৈরি করবেন রিজিউমি নিয়ে একটু কথা হচ্ছিল আপনার ভাই আমাদের আমাদের সো কল একটা মোটিভেশনাল একটা একটা স্ট্রাকচার আছে ইন দ্য মার্কেট যে ইউল ফাইন্ড সো মেনি পিপুল আর গিভিং দ্য মোটিভেশন এবং আই ডোন্ট নো হাউ দ্য পিপুল আর পারসিভিং দিস ওয়ান যে অনেকেই আছে মোটিভেট করছে দ্যার ইজ এ নেগেটিভ কনোটেশন পার্টিকুলারলি ফর দ্য মোটিভেশন আমাদের এই শোর ক্ষেত্রে একটু বলতে চাই দিস শো ইজ বেসিক্যালি প্যাশন টু গ্রো এখানে কোনো ইউনো আমি যদি খাঁটি বাংলায় বলি ফাও মোটিভেশন এর কোনো গল্প নাই রিয়েলিটি শেয়ারিং দ্য রিয়েলিটি তো এই যে রিজিউমি প্রিপেয়ারের ক্ষেত্রে আই ওয়ার রিয়েলি সারপ্রাইজ টু ওয়ান্ডার্ড যে দে আর সাম স্পেশালিস্ট ইন দ্য মার্কেট দে আর বেসিক্যালি চার্জিং দ্য পিপুল এবং দে আর ট্রাইং টু ইউনো টেকিং দ্য মানি এবং টাকা নিয়ে রিজিউমি তৈরি করছে লাইক এ প্রেসক্রিপশন ডি ইউ থিঙ্ক ইটস এ গুড থিং ইট ডিপেন্ডস তবে আমাদের মার্কেটটা ওইভাবে এখনো ডেভেলপ করে নাই জি যে প্রফেশনাল রিজিউমি ইভেন টাকে পাঠাচ্ছি সে তো প্রফেশনাল রিজিউমিটা নাও বুঝতে পারে রাইট আমি উল্টোভাবে বলছি একটু অনেক কোম্পানি আছে রিজিউমি আর সিভির পার্থক্যটাই বুঝে না রাইট রাইট হ্যাঁ কোনটা রিজিউমি কোনটা সিভি এটাই কিন্তু ওই এইচআর যিনি ওখানে বসা উনি কিন্তু এটার মানেই বুঝে না তো তাকে একটা উনি বুঝে এখনো বায়োডাটা বায়োডাটা রাইট তো তাকে যদি আপনি একটা মডার্ন কিছু পাঠালেন সে কিন্তু ওটা বুঝবেই না অনেক সময় আবার ভাবতে পারে না এবার অনেক বেশি জানে এখানে নেওয়াই যাবে না রাইট তো এরকম মাইন্ডসেট কিন্তু আছে স্টিল তো আবার আমি বলবো না যে এটা যিনি সিভিগুলো বানাচ্ছেন এটা হয়তো তার প্রফেশন কিন্তু এটা রিয়েলিস্টিক হওয়া উচিত জি যে যে কেউ দিলই তাকে আমি রাইটলি যদি গাইড না করি এটা কিন্তু ঠিক না তো কারণ আমরা আপনি যখন এখন আপনি যে পজিশনে আছেন আপনি এখন ইউ আর ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট পার্সন যে আপনি যখন একটা একটা সিবি যখন দেখেন ফর এক্সাম্পল আই এম এ ইয়াং ক্যান্ডিডেট আই এম রাইটিং টু ইউ আই এম অ্যাপ্লাইং টু ইউ ইউ আর সিং মাই সিবি আপনি যখন আমার সিবিটা দেখবেন অ্যাজ এ ফ্রেশার হিসাবে আই বিলিভ ইউ ক্যান জাস্টিফাই আই দ্যাট ইট ইস রিটার্ন বাই মি অর বাই ডিসক্রিপশন অনেক সময় হয় কি আমরা দেখি যে ক্লাস ফ্রেন্ডরা একই রকম সবাই সিবি বানিয়েছে ওকে কিন্তু আপনার স্কিল আপনার অবজেক্টিভ তো আপনি বেশি জানবেন জি আরেকজন তো জানার কথা না জি তো ওই ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব যে যারা ইয়াং ফ্রেশার নিজের স্কিলটা নিজের মাইন্ডসেটটা আগে ওখানে যদি অবজেক্টিভে লেখা থাকে বেটার হয় এখন একই কোম্পানিতে চারটা সিভি পড়লো চারজন ফ্রেন্ডের অবজেক্টিভ সবার সেম 
তো তখন কিন্তু মানুষ একটু চিন্তা করে ইন সাম কেসেস পিপল আর অলসো কপিং কম ইন্টারনেট যে আরেকজনের সিভির একটা ফরম্যাট কি কপি করা এটা কাস্টমাইজেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাস্টমাইজেশন মানে কি ইউ থিংক अबाउट योरसेल्फ এন্ড রাইট ইট ডাউন সো আই এম গোইং ব্যাক টু ইওর পয়েন্ট দিস ইজ সিভি ভার্সেস ইউ নো ইউ আর টকিং দ্য জামদানির কাস্টমাইজেশন সো ওইটা অনেকটা এই টাইপের রিজিউম ইজ দ্য পার্টিকুলার প্রোডাক্ট সো প্রোডাক্টটা কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হবে রিজিউম হচ্ছে আপনার পার্সোনাল ব্রোশিয়ার রাইট পার্সোনাল ব্রোশিয়ার দ্য রিজিউম ইজ বেসিক্যালি দ্য পেপার ইটস এ ব্রোশিয়ার তো ওই ব্রোশিয়ার দেখে কিন্তু যে এমপ্লয়ার যারা থাকেন এইচআর পিপল যারা থাকেন অথবা যারা আসলে রিক্রুট করেন তারা কিন্তু খুবই ভালোভাবে জাস্টিফাই করতে পারে যেটা আসলে আপনার বক্তব্য অথবা ইউ হ্যাভ ডান থ্রু আদার্স সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা আরেকটা কথা আমি একটু টিপস শেয়ার করতে চাই এটা আমি আবার বিভিন্ন শোতে বলে থাকি যে রিজু সিবি বেসিক্যালি হোয়াট ইজ দ্যাট হোয়াট ইজ হোয়াট ইউ আর আপনি কি অ্যান্ড অ্যান্ড ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে আর একটা কথা বলতে চাই ইউ ক্যান রাইট ইন অ্যান অবজেক্টিভ অথবা উপরে যদি একটু ছোট ডেসক্রিপশন লেখেন যে আই এম এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আই হ্যাভ নো এক্সপিরিয়েন্স নাথিং রক আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে তার কোনো মানে নাই সো ইউ ক্যান রাইট ওভার আই এম এ আই এম এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট সো আই ডোন্ট হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স বাট আই বিলিভ এ কুইক লার্নার ইফ ইউ গাইড মি ইফ ইউ ট্রেন মি আই কুড বি কন্ট্রিবিউট ইউর অর্গানাইজেশন আর আরেকটা এই জায়গায় একটু অ্যাড করে ফেলি জি আমি সাজেস্ট করি যে যারাই স্টুডেন্ট লাইফে শুধু বুকিস না হয় বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজে ইনভলভ হওয়া দরকার একজাক্টলি তাতে করে যেটা হয় তার জড়তাটা কেটে যায় একটা টিম ওরিয়েন্টেশন হয় অর্গানাইজিং ক্যাপাবিলিটিটা বাড়ে সিচুয়েশন হ্যান্ডেলিং এর ক্যাপাবিলিটিটা বাড়ে রাইট আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে ওইগুলো কিন্তু সিবিতে লেখা যায় আমরা তো একটা ছাত্র অবস্থায় কেউ এক্সপিরিয়েন্স হবে না রাইট বাট ওগুলো কিন্তু তখন তাতে হচ্ছে কি বুকের পাশে পাশেও তার কিন্তু কিছু প্র্যাকটিক্যাল কাজের অভিজ্ঞতা হয়ে যায় আর এখন তো অনেক সুযোগ আছে বাংলাদেশে হচ্ছে পার্ট টাইম জব করার রাইট মানে অফ টাইমে জব করার বা অনলাইনে জব করার এখন কিন্তু অনেক কিন্তু স্কোপ আছে আগে যেটা হয়তো বাংলাদেশে ছিল রাইট বিদেশে আছে স্টুডেন্টরা কাজ করে সো ইউ স্টার্টেড ওয়ার্কিং গোয়িং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট ইউ স্টার্টেড ওয়ার্কিং ইন সিমেন্স জি সিমেন্সে কতদিন ছিলেন আফতার সিমেন্সে আমি পাঁচ বছর ছিলাম ফাইভ ইয়ার্স দিস ইজ লং লং টাইম ওভার দেয়ার ইজ দ্য জার্মান জায়ান্ট ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স জায়ান্ট জি সিমেন্সে আপনার লং ক্যারিয়ার ছিল পাঁচ বছরের মতো ক্যারিয়ার ছিল এবং পাঁচ বছরে আই এম শিওর ইউ হ্যাভ এ গুড সাকসেস ওভার দেয়ার আমরা সাকসেসের যে স্টেজগুলি ছিল যে আপনি আপনি হাউ আপনাকে কতটুকু আসলে ইউ নো মোটিভেটেড করেছে পাশাপাশি আপনার এই জিনিসগুলি থেকে আপনার লার্নিং কি ছিল সিমেন্সের যদি এক্সপিরিয়েন্সটা একটু আমাদের দর্শকদের জন্য এটা লার্নিংটা এখন এসে আমি অ্যানালাইসিস করতে পারি এই বয়সে এসে বা এই পর্যায়ে এসে যে লার্নিংটা শুরু থেকেই যদি বলি ইন্টারভিউ সেশনটাই কেমন ছিল জি সেখানে যখন সিও আমাকে ইন্টারভিউ বিকজ আমি রিপোর্টিং টু সিও ওইভাবেই ম্যানকো মেম্বার হিসাবে জি তো সিও যখন ইন্টারভিউ করছে বিকজ সিমেন্স এ যাই নো যে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি ওখানে ইঞ্জিনিয়াররা সবচেয়ে বেশি বা নাইনটি পার্সেন্ট ইঞ্জিনিয়ার তো আমি এবং সিও ছিলেন আপনার ডক্টরেট হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অ্যান্ড হচ্ছে কম্পিউটার মার্কেটিং অফ সিমেন্স আমি মার্কেটিং মার্কেটিং এ ছিলাম আমি তো ইঞ্জিনিয়ার না ওকে মার্কেটিং এ ছিলাম এই গল্পটাই বলতে চাচ্ছি জি তো সিও হচ্ছেন ডক্টরেট হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সে দুটো ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড আর সে তো সিও আচ্ছা তো উনি যখন ইন্টারভিউ করছে তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি বললাম যে তুমি মার্কেটিং এর জন্য আমাকে চাচ্ছ তো তোমরা তো এখানে সবাই ইঞ্জিনিয়ার আমি তো টেকনিক্যাল নলেজ নাই দ্যাটস ওয়াই উই আর লুকিং ফর ইউ বিকজ দোজ আর অল টেকনিক্যাল গাইড দে ডোন্ট নো মার্কেটিং ওকে তো দে নিড মার্কেটিং অ্যান্ড ইউর জব ইজ টু ডু দ্য টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সফার ইন্টু কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টু ক্রিয়েটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ ইউর জব Okay, okay. So okay. that's why we are uh, looking for it. So you were there in, a, in a, approximately five and a half five years. years. You were yeah. five, so, five, 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 and from where, where did you move? Uh, then uh, I'm right, I'm going to go to the banking sector. Okay. okay. This is uh, a diversified, diversified area. Diversified area. Diversified Siemens is when we were the mobile number one. Yes. And I did the first Bangladeshi-oriented mm-hmm. uh, communication, advertising, which we were talking about. মোবাইলের তখন নতুন বিল্ডিং যে রিয়েল কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং বলতে যা বুঝায় সিমেন্সে ওটা করা হয়েছিল যেটা পরবর্তীতে অনেকে ফলো করেছে সিমেন্সে আমরা আউটডোর এনভায়রনমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার এগুলোতে অনেক ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি যেগুলো অ্যাকচুয়ালি কম্পিট করে অ্যাওয়ার্ড ওকে তো ওই লার্নিং গুলো
10 বছরে যা শিখেছিলাম সিমেন্সে গিয়ে রিয়েল ব্র্যান্ড কি ওটা শিখেছি সিমেন্সে গিয়ে ওকে তার আগে হয়তো আমি অনেক ব্র্যান্ড হ্যান্ডেল করেছি বাট ব্র্যান্ড বলতে আসলে কি বোঝায় রাইট এজ এ কর্পোরেশন এজ এ প্রোডাক্ট এজ এ সার্ভিস ওভারঅল তো ওই জিনিসটা আমার লার্নিং হচ্ছে সে আমরা যখন ইন্টারভিউ নিই এখন যারা ইয়াং ব্র্যান্ড ম্যানেজার যাদের সাথে কাজ করি ইভেন মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টে যখন কথা বলি হেড অফ মার্কেটিং এর সাথে যখন কথা বলি দে হ্যাভ ইউ নো ল্যাক অফ এক্সপিরিয়েন্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং পার্টিকুলারলি অ্যাবাউট দ্য ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ব্যাপারটা অনেকই সোজা মনে করে এবং দে আর ফিউ অর্গানাইজেশন পার্টিকুলার আই এম টকিং আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্য মাল্টি ন্যাশনাল বিকজ মাল্টি ন্যাশনাল ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইজ অল ওভার দ্য বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এজ ইউ ওয়ার্ক টুওয়ার্ড দিয়ার ব্র্যান্ড মিনস বিজনেস ব্র্যান্ড মিনস বিজনেস বাট আই ফাইন আই উইল রিয়েলি সারপ্রাইজ আই ফাইন দ্য ন্যাশনাল কোম্পানি দেয়ার আর সো মেনি কোম্পানি দে ট্রিট ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইজ অল ওভার দ্য ব্র্যান্ডিং পার্টিকুলারলি ইন এন এরিয়া তুমি কয়টা আসলে বিজ্ঞাপন বানাইতে পারো আর অনেকে মনে করে এটা বোধহয় এজেন্সির কাজ এজেন্সির কাজ এটা যে মার্কেটিং এর হেডের কাজ বা মার্কেটিং ম্যানেজার বা ব্র্যান্ড ম্যানেজারের কাজ এটা কোম্পানিগুলো বুঝেই না বুঝেই না এটার কারণে যেটা হচ্ছে আমাদের যারা নতুন যারা ব্র্যান্ড ম্যানেজার এখানে তৈরি হচ্ছে তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও তারাও মনে করছে এটা বোধহয় এজেন্সির কাজ এসে দুই একটা এজেন্সিকে ব্রিফ করে দিলাম ইভেন ব্রিফটাও ঠিক মতো আমরা করতে পারি না রাইট ব্রিফিং আনলেস ইউ ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু আপনি যদি না জানেন আমি কি করতে তো রাইট ব্রিফিংটাই হচ্ছে না রাইট তো ওইটা আমি খুব মজা বলি যে বলে কি চার পাঁচটা ডিজাইন করে নিয়ে আসেন তার মানে কি আমরা এটা খুব অ্যানোলজিটা এভাবে দিই ব্যাড ডক্টর স্পেসিফাই ফাইভ মেডিসিন মেডিসিন তো সে টেস্ট করে চার পাঁচটা আর গুড ডক্টর আমি এইভাবে বলি যে যেই লোক বুঝবেন যে পাঁচটা ডিজাইন চাচ্ছে বা তিনটা ডিজাইন চাচ্ছে বুঝবেন সে আসলে রিয়েল মার্কেটিয়ার না অথবা রিয়েল ব্র্যান্ডের লোক না রাইট কারণ ব্র্যান্ডের লোক ঠিক মতো ব্রিফ করলে হার্ডলি দুইটা ডিজাইন আসবে ট্রু ট্রু একটা ভালো কনসেপ্ট ডেভেলপ করে অনেক টাফ হয়ে টাফ হয়ে যায় এখানে পাঁচটা কনসেপ্ট তার মানে হি ইজ নট ডিসিশন মেকার রাইট সে নিজেই ডিসিশন নিতে জানছে না যে সে কি চাচ্ছে জি তো এই জায়গাটা আমাদের কোম্পানি লেভেলও অনেক প্রবলেম আছে এবং নতুনদের ক্ষেত্রে আমি বলবো এজেন্সি লেভেলও তো প্রবলেম এজেন্সি লেভেলও প্রবলেম ওরাও জানে যে এই কোম্পানিকে পাঁচটা ডিজাইন দেখে একটা খাবে এই শব্দটা আমি ইউজ করছি যে একটা খাবে তো খাওয়াটা তো না আমার ডিজাইনটা আসতে হবে আমার ব্র্যান্ড পার্সোনালিটি ব্র্যান্ড ভ্যালিউজ এবং আমার অবজেক্টিভ কি কমিউনিকেশন তার সাথে রিলেট করে আমি এই জায়গায় একটু আসতে হবে আপনার সাথে লিসেনার্স অথবা ভিউয়ার্স যারা আছেন দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দিস প্রোগ্রাম বেসিক্যালি প্যাশন টু গ্রো ইস ভেরি ক্যাজুয়াল ডিসকাশন এটাতে কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নয় ইউ আর টকিং অ্যান্ড উই আর টকিং টু দ্য এক্সপার্টস অ্যান্ড হু হ্যাজ গ্রোন ইন দ্য মার্কেট হু আর দ্য ট্রু হিরো ইন দ্য মার্কেট সো এখানে আসলে ডিসকাশনের মাধ্যমে যদি কিছু পয়েন্ট আপনাদের কাজে লাগে দ্যাট ইজ দ্য প্রাইম অবজেক্টিভ উই আর ট্রাইং টু সাপোর্ট ইন দিস ওয়ে আপনি ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টের কথা বলছিলেন বিকজ ইউ এ লং এক্সপিরিয়েন্স পার্টিকুলার ইন দ্য মার্কেটিং অ্যান্ড ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আমাদের এখন একটা রিসেন্ট ফিনোমেনা আছে বিকজ ওয়ান্স আই ওয়ার্ক এজ এ ইন এ কোম্পানি এজ এ সিও আই অলসো লুক আফটার দ্য সামটাইমস আই টক টু দ্য মার্কেটিং গাইজ আই টক টু দ্য সেস আই টক টু দ্য ফিনান্স অল দ্য থিংস আই নিড টু ম্যানেজ বাট এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে জিনিসটা হয় যে দেয়ার ইজ ইট ফিনোমেনাল ট্রেন্ড দ্যাট ইজ কল ডিজিটাল মার্কেটিং আমি এই জায়গায় একটু কথা বলতে চাই আপনার সেটা হচ্ছে যে I find so many youth. Our case is that there is a lot of communication. Mm-hmm. Uh, the, the people are communicating through the LinkedIn. Mm-hmm. Uh, they are also knocking me uh, messenger. Uh, sometimes they are giving me the text. Sometimes they are calling as well. Uh, Sir, we want to talk. We are the digital marketing specialist. Mm-hmm. Something like that. I'm Rashul Eipa Ekajguli Pari. I'm the digital director of Bhalo Guji. Now, how do you define it? The digital marketing, is it very easy? It is not easy, but I want to talk to you about this. Yes. আমাদের দেশে প্রথমত হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লোকাল কোম্পানিগুলো সেলস ওরিয়েন্টেড তারা টোটাল মার্কেটিংটাই বুঝে না জি ব্র্যান্ডিং তো আরো দূরের কথা জি তার মধ্যে ডিজিটাল মার্কেটিং এটা তো আরো দূরের কথা জি ডিজিটাল হচ্ছে হ্যাঁ এখন নতুন এই এই যে ডিজিটাল এই যে বা সাইবার এই যে এসে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং করছি ডিজিটাল মার্কেটিংটা হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম জি এটা একটা নিউ ওয়ান অফ দ্য মিডিয়াম মিডিয়াম ওয়ান অফ দ্য নতুন একটা মিডিয়া রাইট তো আমি ডিজিটাল মার্কেটিংটা ঠিক আলাদা করতে চাই না আমি বলতে চাই ইসে টোটাল মার্কেটিং এর একটা নিউ মিডিয়াম রাইট হ্যাঁ ইভেন এটিএল বিটিএল কেও আমি আলাদা করতে চাই না আমি বলবো ইসে স্ট্র্যাটেজিক একটা আইএমসি আমরা বলি ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশন রাইট রাইট তো এটা ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য মিডিয়াম ওয়ান অফ দ্য মিডিয়াম হচ্ছে ডিজি
ওইখানে Do you think they are working particularly the people's capability to do that? No, because so many young, younger companies... I would like to say that this strategy is the company and the marketing team. Right. That's why I would like to say that. Yes. Because the company is not the same agency. The same exposure is not the same. But agency people think that, pardon me, agency people think that... No, I would like to undermine it. Undermine it. Obviously, there is a lot of things. Yes. But, maximum overall, in general, what do you see? Yes. আপনি অ্যাজ এ মার্কেটার যতটা মার্কেট সম্পর্কে বা আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানেন একটা এজেন্সির একটা ইয়াং এক্সিকিউটিভ ওটা জানা সম্ভব একটা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না সম্ভব না হ্যাঁ সে হয়তো ডিজিটাল মিডিয়ামটা জানে ডিজিটাল টুলস গুলো জানে তার মধ্যে হয়তো ক্রিয়েটিভিটি আছে তাকে গাইড করলে সে ডেলিভারি দিতে পারবে বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে সে আপনার চেয়ে বেশি এক্সপার্ট বিকজ ইয়োর চাইল্ড ইউ নো কোন স্কুলে পড়াতে হবে একজাক্টলি একজাক্টলি কিপিং দিস নোট একটু একটু ছোট্ট করে বলে নিই সেটা হচ্ছে যে ডিজিটাল নিয়ে একটু একটু যেহেতু ডিসকাশন হচ্ছে একটু একটু শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে ডিজিটাল ইজ এ মিডিয়াম অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ইউ নো যে আপনাকে প্রথম যে জিনিসটা জানতে হবে যে ইউনিট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মার্কেটিং তো মার্কেটিং বেসিক্সগুলি যদি না জানি তাহলে কিন্তু ডিজিটাল কি করলেন কি না করলেন মানে একশোটা বুস্ট করলেই যে আমার খুব একটা রাইট টার্গেট গ্রুপের কাছে চলে গেল বা আমি একটা জি ওয়াট ইউর বুস্টিং বেসিক আপনি বুস্ট করবেন কি করছেন ওই কন্টেন্টের তো লিঙ্ক আপনার বেসিক মার্কেটিং এর সাথে লিঙ্ক থাকবে লিঙ্ক থাকতে হবে সেটাই তো ইয়াং মার্কেটার যারা আছেন তাদের জন্য বলতে চাই ইউনিট টু আন্ডারস্ট্যান্ড মার্কেটিং and unless you are guiding the people particularly the digital marketing people they can give you the right thing particularly for the consumers it is amar ei jaygay choto kore suggestion ta hobe ji je basic marketing ta jantei hobe right jene ami digital mane atl btl ttl joto l lagai joto l lagai kono somoshya somoshya nei but oi l tar mix ta apnake toiri korte hobe mix ta kintu agency toiri korte hobe so you have to be mbbs if you if you consider as a doctor you need to complete the mbbs doctorate degree complete basic mbbs l mbbs lag lagbe tar pore apni specialization e jete specialization e jete hobe true and it's a very descriptive quiz ja how do you define the success apni nije kibhabe success ke define koren সেটা নিয়ে ছোট্ট একটা ডেসক্রিপটিভ আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হাউ ডু ডিফাইন সাকসেস আপনি সাকসেস বলতে কি মিন করেন সেটা আমাদেরকে শেয়ার করেন এবং ওইখান থেকে আমরা দুজন দুজন অ্যানালাইটিক্যাল পার্সনকে আমরা আসলে ইউ ওয়ান্ট টু গিভ দ্য এবং সেই আইসক্রিমের একটা গিফট হ্যাম্পার আপনার বাসায় চলে যাবে সো উই আর হ্যাভিং এ ভেরি শর্ট ব্রেক উই আর কামিং আফটার দ্য ব্রেক প্লিজ কিপ ওয়াচিং দ্য প্রোগ্রাম আর কোনো কিছু সম্ভব না তাহলে আর কি আমরা চাচা ভাতিজা মিলে এই দই শেষ করব অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি এমন দই সাত মেটানোর দিন শেষ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি এগুলো দই আইসক্রিমে আছে খাঁটি ঐতিহ্যবাহী দইয়ের সেই মন ভোলানো স্বাদ আর আইসক্রিমের মজা যেখানে মিষ্টিমুখ সেখানেই এগুলো আচ্ছা মুভিং ফরওয়ার্ড ইউ ইউ ওয়ার্ক ইন ইউ নো যে সিমেন্স থেকে আপনি জয়েন করলেন ওয়ার ডিড ইউ জয়েন ব্যাংকিং সেক্টরে ইন্টারেস্টিং এটা ইন্টারেস্টিং এটা আরেকটা মুভ আমি যখন বাইরে এমবিএ করছিলাম জি তখন আমার ফাইনাল ডেসার্টেশনটা করেছিলাম ক্রেডিট কার্ড মার্কেটিং এর উপরে হুইচ ইজ আ ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট আমি ইচ্ছা করি ওইভাবে নিয়েছি যেহেতু আমি ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং এ পড়েছি এটা ট্রাস্ট ব্যাংক ছিল ট্রাস্ট ব্যাংক আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর ওকে ওকে হুইচ ইজ ইনো আবারও একটু ডিফারেন্ট একটা এরিয়া তো আমার নলেজটা ওইখানে ছিল যে আমি যেহেতু ব্যাংকিং এ পড়ছি এমবিএ করলাম মার্কেটিং এ তো ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি তখন বাংলাদেশে নতুন নতুন ক্রেডিট কার্ড বেরিয়েছে রাইট তো আমার থট যে ঠিক আছে বাংলাদেশে গিয়ে হয়তো এই ধরনের কিছু করা যেতে পারে রাইট যেটা আমার আমার ইয়েটা স্টাডিটা ছিল ইউরোপিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আমেরিকান ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশনের মার্কেটিং এর স্ট্র্যাটেজিটা কি ওকে তো দুইটার দুই রকম ফাইন্ডিং তো ওই ক্ষেত্রেই আমার যখন একটা এই ধরনের একটা অফার আসলো বা চিন্তা ভাবনা ডিসকাশন হলো যে ব্যাংকিং সেক্টরে ব্র্যান্ডিং লাগবে ওকে তো তখন আমি এনথুজিয়াস্টিকলি আই জাম্প অন ইট বিকজ ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাংক ডিন শব্দটা বাংলাদেশে তো পরিচিত না ছিল না রাইট হ্যাঁ ইফ আই টেক সাম অপরচুনিটি দেয়ার আই ইফ আই ডু সামথিং তাহলে ওটা একটা নতুন কিছু হবে অ্যান্ড একটা স্টেপিং স্টোন হবে ওকে আর আমার যেহেতু ফাইন্যান্স এবং ব্যাংকিং এর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডও আছে মাই মার্কেটিং এর নলেজও আছে সো আই নো দ্যাট মার্কেটিং তো মার্কেটিংটা এমনই একটা জিনিস যে কোনো কিছুকে কিন্তু মার্কেট করা যায় যে কোনো কিছুকেই ব্র্যান্ড করা যায় রাইট তো নিড আপনার 
talent, mm -hmm. charisma and business acumen. Okay, okay. So then I jump on, we offer to Neelam. Among the most important thing is that in the banking sector, I am a non-banker. So, I have a management of the brand. So, I have a contractual basis. I have a contractual basis. Contractual, but I have a full facility. And all other designations and everything. I have a full facility. So, 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 I have a full facility. I was like, I'm going to go to the city. Okay. So it's all about adaptivity. You know, adaptivity, right. So, our HRJ Army Welfare Trust, so, on their strategy, it was very aggressive. Yes, yes. It was very aggressive. It was very aggressive. It was very aggressive. It was very aggressive. So, then we developed those things. Retailer full brochure, retailer communication, then logo change, identity change, banker, branch gulor, jeta ambience, interior, e gulor change hoote thaklo. So, aste aste ora kinto ek dom consumer brand ba consumer brand. Gradually they moved into that. So, you have, you have a... Koi change cha ekta amake, apnaar ki bolwa ekta confidence dilo. Then, city bank, Bangladesh, tara rebranding korbe, koi shomai ta ami joined in city bank. Okay. And which was a big success. And City Bank had changed You can remember the big communication, big success and City Bank logo and other things. American Express card is the joint venture, the franchise is the one that was the brand champion in the initial stage of planning. Okay, so you moved from Trust to City Bank, City Bank, where did you go? City Bank is the one that was 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 the one. LinkedIn की भावे कैरियर ही हेल्प करे। प्रोफेशनल दे जन्नो अमी अबारो बोल बो जे LinkedIn टैक्टर शोमाए कुप काज करे। बा आमर कोरे छे। ये जने मैं बोल ची। But still it works। It works, right? So City Bank के थाका कालीन अमी जखन छाट ची वो शोमाए। I got an offer from Standard Chartered Bank and ओरा आमा के ऑफर दिलो एक ओन एक कंट्री जन्नो। तो इटा आमी आमा के ओने की साजिश को लो इकंट्री टाइ � then two months later, Tara Abaro Amake offered me that you go to Bangladesh. So I was very fun to say on the telephone, I was on the road, so I was not sure about that. So basically, I joined Standard Chartered Bank as a country marketing head. Wow, wow. I was on the road, 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 I was on the road. And head of marketing, जेटो और एक country marketing head बोले and VOC, voice of customers. तो वो ही खानो एक ता अन्नो रकम learning. वो ता एक ता चिलो आश्चर्य globally वो इस वाम है तादर एक ता transformation चिलो brand. जेटो अच्छी here for good transformation. तो वो ही transformation project टेर आमे let कोरी बांग्लादेश को. And ये रकम शुद्ध ताई ना वो इस वाम है शुद्ध टा country थी तारा marketing head नहीं अच्छी. And वो ता एक ता interesting part ब when we were at the conference in Singapore, the group CMO said to us, why did you know that you were not at the time? I said, why? So he said, not only for your banking background, but because of your retail and FMCG background, we hired you. So you have diversified experience. And we wanted to be a number one consumer brand. All right. Those are all bankers, only count numbers. They don't have any consumer insight. All right. That's why we want real marketer. True, true. So it is something, uh, if, you, if you have the talent, you have the potential, the market is waiting for you, trust me. So it is something, uh, it is not the issue that you have to see that so the company has been... No, we have to see Not necessarily. So it is very important how you are growing, how you are, you know, niche ke ki bhavi evolve kurche, niche ke bhavi kurche. And particularly, I want to talk that Bangladesh is a very small market, especially the corporate sector. And this corporate sector is so small, uh, if you can vibe yourself, I am sure every people is waiting for you. So how you are mobilizing yourself depends on how you are nourishing yourself, nurturing, that is very important. After moving forward, we can take this job to offer it through LinkedIn. Through LinkedIn. That means, if you offer it in the country, you can offer it in the country. आमाके देखे थे सिंगापुर थे, आमाके देखे थे हांगकांग थे, पोस्टिंग बांग्लादेश। तो आमर बाला उद्देश्य अच्छे, आम ज़्यादा आच्छे, लिंक्डइन के प्रोफ़ाइल टा एक होनी तो इरी कर अच्छे स्टा करें, बा आपका एचीवमेंट गुलो लिंक्डइन दिन, 
যারা একটু ক্যারিয়ারিস্ট হতে চায় বা বিজনেস হতে বা এন্টারপ্রেনার হতে চায় এদের জন্য তো লিঙ্কডিনও কাজে লাগে কানেকটিভিটি মেক্স দা ডিফারেন্স অল এবাউট কানেকটিভিটি তো কানেকটিভিটি ক্রিয়েট করার জন্য আমি অনেক সময় দেখা যায় আপনার ভাই আমাকে অনেকেই নক করে মেসেঞ্জারে নক করে স্যার আমার আসলে আই ওয়ান্ট টু লার্ন সামথিং আমি নিজকে কিভাবে তৈরি করব কিভাবে গ্রো করব এবং আই বিলিভ দ্য পিপল আর হাম্বুল অ্যান এবং অনেকেই রিপ্লাইও করে আমি রিপ্লাই করার চেষ্টা করি অ্যাটলিস্ট বিকজ ইট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য রেসপন্সিবিলিটি যে আমাদের যারা ইয়ুথ পিপল আছে যারা আসে তাদের জন্য আমাদের কিছু কন্ট্রিবিউশন নলেজটা শেয়ার করছে এটা কিন্তু এক ধরনের এক ধরনের শেয়ার রাইট দিস ইজ অবজেকটিভ অব দিস প্রোগ্রাম পেশেন্ট টু গ্রুপ এটাতে আসলে ইটস ওয়ান আওয়ার শো এভরি এভরি স্যাটারডে এইট টু নাইন তো এক ঘন্টা শোতে আসলে সব কিছু ডিসিমিনেট করা সম্ভব না বাট ইট ইজ বেসিক্যালি ইউ আর ট্রাইং টু গিভ দ্য বিড অফ টিপস এই টিপসগুলি হয় কি লাইফে অনেক বেশি বেশি হেল্প করতে পারে তো ওই অবজেক্টিভ নিয়ে আর টিভি আর টিভি ডিজিটাল ইজ ইজ ওয়ার্কিং উইথ দ্য ইগ্লু অ্যান্ড আই এম দ্য সিও অফ ইগ্লু আইসক্রিম অ্যাজ এ কর্পোরেট আই এম অলসো দ্য ফাউন্ডার অফ কর্পোরেট কোচ অ্যান্ড আই এম ট্রাইং টু ব্রিং দ্য ট্রু হিরোস ফ্রম দ্য লোকাল মার্কেট ন্যাশনাল মার্কেট হি হ্যাজ এ লস অফ লস অফ এক্সপিরিয়েন্স বাংলাদেশ অ্যাব্রড তো মুভিং ফরওয়ার্ড ফ্রম ওই জায়গা থেকে আপনি কোথায় গেলেন আফতাব ভাই ওই যাওয়ার আগে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে আমি যে জন্য বললাম যে গ্রুপ সিএমও কি বলল বা সিও কিভাবে বলেছিলেন আমাদের দেশে যেটা হয় মানুষ খুব একদিকে চিন্তা করে বা মাল্টি যে তার একজনের স্কিল থাকতে পারে এটা চিন্তা করে না যে আপনি ব্যাংকে চাকরি করছেন সারা জীবন ব্যাংকেই কাজ করতে হবে এবং ব্যাংকার না হলে আপনাকে হায়ার করা যাবে না মেবি হয়তো একটা নন ব্যাংকার কে হায়ার করলে আপনি ব্যাংকারের চেয়ে আরো বেটার প্রোডাক্টিভিটি বা বেটার আইডিয়া দিতে পারবেন আমি একটু এই জায়গায় একটু শেয়ার করি আপনার ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট ইউ রেস্ট যে আমি আমি এটা শেয়ার করতে চাই আই ইউজ টু ওয়ার্ক ইন ন্যাসলে আমি ন্যাসলে তে আই ওয়াজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি টুয়েলভ ইয়ার্স অ্যান্ড উই হ্যাড এন আমরা রিজিওনাল এমডি ছিলেন একজন ন্যাসলেতে হিজ নেম ইজ ডোনাটি সে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হি ইউজ টু লিড ফ্রম ইন্ডিয়া মার্কেট অ্যান্ড হি লঞ্চ এ প্রোডাক্ট ইন ইন্ডিয়া ন্যাসলে ওয়াটার এবং ন্যাসলে ওয়াটার ফেল ইন ইন্ডিয়া খুব বাজেভাবে ফেল করে বিকজ দে ফেল উইথ দ্য কিনলে অ্যান্ড আদার প্রোডাক্টসের সাথে কোনোভাবে আপনি মিট করতে পারে নাই দেন দেয়ার ইজ এন ওনাকে রিপ্লেস করে আরেকজন রিজিওনাল এমডি আসলো অ্যান্ড হি কেম টু বাংলাদেশ মার্কেট হি হি হ্যাড এ ডিসকাশন উইথ দ্য কি ম্যানেজার্স মিটিং আই ওয়াজ এ ইয়াং ব্র্যান্ড ম্যানেজার অন দ্যাট টাইম অ্যান্ড অল অন এ সডেন উই হার্ড দ্যাট ডোনাটি হ্যাজ বিন শিফটেড টু এও এ জোন অ্যাজ এ ওয়াটার হ্যাট ওয়াটার হ্যাট তো উই আর আস্কিং যে হি ফেল ইন ইন্ডিয়া মার্কেট ওয়াই ইজ বিন গিভেন সাচ ইউ নো বিগ রেসপন্সিবিলিটি যে লোকটা পানিতে ফেল করল তাকে কিনা দেওয়া হলো আবার পানির দায়িত্ব হ্যাঁ এই জোনের বিশাল পোর্টফোলিওর হ্যাড করে তাকে দেওয়া হলো দেন আস দ্য হিজ নেম ইজ মার্শাল আই ক্যান রিমেম্বার দ্য কোয়েশ্চেন আস দ্য কোয়েশ্চেন খুব সাহস করে একটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম যে উই হার্ড দ্যাট মিস্টার ডোনাট ইজ বিং ট্রান্সফার্ড অ্যাজ এন ওয়াটার হ্যাড ইন দ্যাট মার্কেট অ্যান্ড হি ফেল ইন ইন্ডিয়া মার্কেট ওয়াই ডিড ইউ গিভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি হি ইন্টারেস্টিংলি বিউটিফুল একটা আনসার দিয়েছিল যেহেতু ডোনাটি মার্কেটে ফেল করেছে সো হি হ্যাজ নো হাউ ওয়ার ডিড ই ফেল কোথায় সে ফেল করেছে দ্যাটস ইউ বিলিভ দ্যাট হি ক্যান কন্ট্রিবিউট ডাউন দ্য ল্যান্ড পরবর্তী স্টেজে সে ভালো করতে পারে সে ওয়ান্ডারফুল ইউ নো যে মানুষের ফেলিউরগুলি যে সাকসেসে কনভার্ট হতে পারে এই জায়গাগুলো আমাদের দেশের অনেক কোম্পানি ইভেন আমি বলবো এইচআরদের মধ্যে এটা নাই প্র্যাকটিসটাই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা নাই যে তার ট্যালেন্টটাকে আমি ইউজ করি নট ডিগ্রিটা বা তা সে কোথায় কাজ করছে এক্সাক্টলি তো আমার কথা হচ্ছে যদি আপনি মাল্টি স্কিল হন ইউ ক্যান শাইন এনিওয়ার রাইট যদি আপনাকে রাইট এনভারনমেন্ট বা রাইট গাইডলাইন্স দেওয়া হয় এই জায়গাটা আমি মানে আমি রিকোয়েস্ট করবো কোম্পানিগুলোকে যে শুধু থিঙ্ক টু আইস আল রাইট আমি একটু ওই যে যে জায়গাটা আপনি কথা বলছিলেন যদি ওটা আমাদের আলোচনার সাথে একটু ডিফারেন্ট আলোচনা আমাদের যে সমস্ত কোম্পানিজগুলি আছে বাংলাদেশে যারা ন্যাশনাল যারা ভালো করছেন দে আর সো মেনি গুড কোম্পানি দে আর ওয়ার্কিং ওয়েল দে আর মেকিং আর্নিং আর্নিং ওয়েল দে লস অব এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করছে বাট ইস এ পিপুলস ডেভেলপমেন্টের যে পারসেপশনটা তারা আসলে ট্যালেন্ট হায়ার করে বাট ট্যালেন্টদেরকে যে রিটেন করার জন্য কাজ করারও সুযোগ দেয় না সুযোগ দেয় না অনেক সময় এই জায়গাটাতে আপনার এই যে বাইশ বছরের জবের এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনি এই জায়গাগুলোতে যদি এন্টারপ্রেনার কেউ দেখে থাকে যারা আসলে মালিক আমি একদম মালিকদেরই বলছি জি বলেন না মালিকরাই যারা আছেন তারাই তো এন্টারপ্রেনার জি বা তারাই আসলে ডিসিশন মেকার জি বিকজ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অন্য জায়গায়
फाउंडेशन प्रशंसाइन थ्री तो देखा जाए जे जे पीपल वांट्स टू स्टार्ट देयर करियर इन मल्टीनेशनल एज बिकॉज मल्टीनेशन इट डजंट मीन जे जरा चाकरी शुरू करते चाय इट डजंट मीन जे लोकल ऑर्गन बा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए खूब बेसी पे करे ता ना पे ना पे ना बट द एनवायरमेंट एनवायरमेंट स्ट्रक्चर प्रोसेस अदर थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट जॉब रोल डिफाइन करा थाके एनवायरमेंट इदानी हमरा जेटा देखछि एनवायरमेंट खूब इंपोर्टेंट राइट हमर अनेक कंपनीज होछे बट कॉर्पोरेट होछे ना कॉर्पोरेट होछे ना राइट माने कंपनीज होछे तार प्रतिष्ठानिक कोनो रूप नै रूप होते गेले की लागे स्ट्रक्चर लागे स्ट्रक्चर लागे तार इवन अनेक कंपनी तासे जॉब डिस्क्रिप्शन ही नै ताले आपने की करे ताके मेजर करबेन सिस यूनिट दिस द राइट जिनी मेजर करछे तार ओई नॉलेज टाई नै ताले हाउ कुड यू मेजर द गाय और गर्ल so nothing wrong actually so amra jodi onno bhabe dekhi for example jodi multinational company chinta apna kori for example unilever he died the company is running for example amra jodi nestle er kotha chinta apna kori bhadrolok nai company is running sob gulai 180 je gulo 100 plus companies shobai kintu nai shobai kintu nai kintu professionals professionals run kore but amader ekhane jara entrepreneur jara achen tara professionals they don't know to trust eta hote pare it's a more of trust because non trust to relationship hoyto ami bolbo je nijer upor o trust ta oto ta nai कमरूल ख्याल रखबे 
এমন কিছু যেন না হয় যাতে করে উই ক্যান লুজ ইউর ট্রাস্ট দেখেন আমি কিন্তু অনেক বড় আস্তে আস্তে কোম্পানি থেকে দাঁড়া করাচ্ছি বড় করছি এটসেট্রা এটসেট্রা অলওয়েজ কিন্তু আমার দেখা এই জায়গায় আমি ইন্টারাপ্ট করি জি নিজের লোকরাই কিন্তু এই ট্রাস্টটা ভঙ্গ করে এক্স্যাক্টলি আমি একটা एग्जांपल দিতে চাই ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন বিকজ ইটস এ ডিসকাশন প্রোগ্রাম যখন এই ডিসকাশন করি দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল কেস রিয়েল কেস বাট যখন ডিসকাশন গুলো হয় তো অলওয়েজ যখন বলে বারবার যখন বলে যে বিশ্বাস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যখন অনেক সময় এই ধরনের কথাবার্তা বলে দেন আই ইউজ টু আস্ক দিস জেন্টলম্যান হি ওয়াজ মাই বস এবার আমি একদিন স্ট্রেট জিজ্ঞেস করলাম যে হু ইজ ইউর মোস্ট ট্রাস্টেড পার্সন আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষকে অনেকক্ষণ চিন্তা আমরা করে বললো যে বলতে পারছে না যে আই আই ইউজ টু ওয়ার্ক দে আর ইজ এ হ্যাড অফ মার্কেটিং তাই আমি বললাম যে আপনার বিশ্বস্ত মানুষকে আপনি জানেন না আমি ধরে নিলাম ভাবি হোয়াই ডোন্ট ইউ হোয়াই ডোন্ট ইউ গিভ আর দ্য জব বিকজ ইসি এটা সামথিং লাইক দ্য একটা মজার ঘটনা মজার ঘটনার মতো আসলে যে অনেক সময় আমি একটা এটা রিয়েলিটি নাম বলছি না কোন একটা ফেয়ারে আমরা খুব বড় প্যাভিলিয়ন ট্যাভিলিয়ন করেছি জি লাস্ট অফ অল দেখা গেল বাসা থেকে খবর আসলো ওইটা বন্ধ করতে হবে আপনি যেটা বললেন তার মানে কি এটা খুব আমি ফান করেই যদি বলি রাজা করে রাজ্য শাসন রাজাকে শাসায় রানী তো রানী যদি শাসায় তাহলে ওনার কোম্পানি খোলার দরকারটা কি বা লোক হায়ার করার দরকারটা কি প্রোগ্রাম ডোন্ট গেট আ স্ট্রং ইটস অবজেক্টিভ হাউ ইউ ক্যান রিটেন দ্য লোকাল আমরা কিভাবে ইম্প্রোভাইজ করতে পারি বিকজ উই আর নট টকিং সামথিং যে আসলে আপনাদেরও ক্ষতি হবে বা এরকম কিছু না বিকজ উই হ্যাভ লটস অফ ট্যালেন্টস ইন বাংলাদেশ আমাদের নিজস্ব রিসোর্সের উপরে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে বিকজ ইটস এ কালচার রাইট না মোস্ট অফ দ্য পিপল আর টেকিং দ্য পিপল আমরা এই সময় দেখা যাচ্ছে অনেক বাইরের থেকে ট্যালেন্ট এসে আমাদের ট্যালেন্ট বাইরে চলে যাচ্ছে এবং তারা দে আর টেকিং লটস অফ রেভিনিউ আমাদের যারা গভর্নমেন্ট লেভেলে যারা নীতি নির্দেশন যারা আছেন তাদেরকে একটু কেয়ারফুল বলবো তার কিন্তু বাংলাদেশ মার্কেট নলেজটা নাই নাই একজেক্টলি হিজ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য বাংলাদেশ মার্কেট হিজ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য কালচার ডেমোগ্রাফি রিটেল বিজনেস কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে কনসিউমার ইনসাইট সম্পর্কে ধারণা নাই হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ইউরোপ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ইভেন ইন্ডিয়া ইট ডাজেন্ট হ্যাপেন্স ইন বাংলাদেশ দ্যার ইজ এ হিউজ ডিফারেন্স হোয়াট হ্যাপেন্স ইন কলকাতা ইট ডাজেন্ট হ্যাপেন ইন বাংলাদেশ সো এভরি কান্ট্রি হ্যাজ দ্য ডিফারেন্ট ডেমোক্রেসি সো আমি পার্টিকুলারলি যারা এন্টারপ্রিনার লেভেল যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই প্লিজ প্লিজ রিটেন দ্য লোকাল ট্যালেন্ট they can give the best because i believe they have the grow as a corporate not like company no no correct correct amra ekhan theke ektu chotto onno jaygay ektu kotha bolte chai ami ekta kotha bolte chaichhilam jeta amar mone break er age miss hoye gechilo je ami bolchilam je amra jokhon ekta fresh graduate ba jake hire kori tokhon ami dekhi ami particularly amar kese dekhi cv ta pichon thek thake pichone ki thake tar hobbies thake interest thake কিন্তু আমাদের দেশে একটা টেন্ডেন্সি আছে সিজিপিএ দেখে বা রেজাল্ট দেখে চাকরি দেওয়া রাইট তো ওই জায়গার থেকে আমি কিন্তু একটু বেরিয়ে আসি আমি দেখি তার হবিস কি ইন্টারেস্ট কি কারণ একটা মানুষ শুধু বুকিস নলেজ দিয়ে কিন্তু কাজ করে না রাইট কাজের সময় কিন্তু মাল্টি স্কিল লাগে এই জন্য আমি বলি যে জ্যাক অফ অল ট্রেড মাস্টার অফ সাম হওয়া ভালো একজন খুব রেজাল্ট খারাপ করেছে মানে যে সে খুব খারাপ কাজের লোক হবে নট লাইকলি তার আদার ট্যালেন্টসও থাকতে পারে আমি একটা লাইন দিয়ে শেষ করতে চাই যে ওভার নাইট সাকসেস রিকোয়ার থাউজেন্ড নাইট ওয়ার্ক রাইট ওয়ান্ডারফুল কি বিউটিফুল ওয়ার্ডস ইউ নো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি সাকসেসফুল ইউ নিড টু ডু দ্য হার্ড ওয়ার্ক আপনি তো এটাই মিন করতে চেয়েছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আফতাব ভাই আমাদের আমাদের আজকের পর্ব থেকে আই ওয়ান্ট টু স্মল হুইস ওভার দেয়ার আপনারা যারা প্রোগ্রাম দেখেছেন তাদের জন্য বলতে চাই যে হাউ ডু ইউ ডিফাইন দ্য সাকসেস আপনি সাকসেস কিভাবে ডিফাইন করেন আপনি সাকসেস কিভাবে এক্সপ্লেন করেন ইউ ক্যান ইউ ক্যান আপনি আমাদের এই উত্তর দিতে পারেন ইন ইগ্লু পেজে ইনবক্স করতে পারেন এবং উই হ্যাভ অ্যানাদার পেজ হুইচ ইজ কল কর্পোরেট কোচ ওই ওই পেজে আপনি ইনবক্স করতে পারেন অ্যান্ড উই উইল গিভ টু গিফট হ্যাম্পার পার্টিকুলার দ্য ইগ্লু আইসক্রিম গিফট হ্যাম্পার আপনার বাসায় চলে যাবে অ্যান্ড উইল সিলেক্ট ফ্রম দ্যাট ফ্রম দ্যাট অ্যান্সার্স দ্যাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি সিম্পল হাউ ডু ইউ ডিফাইন দ্য সাকসেস আমাদেরকে ইনবক্স করেন এবং ওইখান থেকে আগামী পর্বে আমরা তাদের নাম ডিক্লেয়ার করব এবং আমরা আমরা যথারীতি তার কাছে আমাদের গিফট হ্যাম্পার তার বাসায় পৌঁছে যাবে সো কিপিং দ্য নোট উই আর কন্ট্রোলিং টুডে প্লিজ কিপ ওয়াচিং দিস প্রোগ্রাম অ্যান্ড দ্য নেম অফ দিস প্রোগ্রাম ইজ প্যাশন টু গ্রো উইল বি কামিং উইথ দ্য বিউটিফুল টিপস ডাউন দ্য লাইন উইথ দ্য উইথ অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং গেস্ট রিয়েল হিরো ফ্রম দ্য ম
মিষ্টি মিষ্টি সুখে হবে বন্ধু অকারণ ভালোবাসা The world's best ingredients perfect combination are yummy shate iglu ja mishti shukhe shompoko guloke kore tule aro modhur jekhane mishti mukh shekhane iglu